还在用提款卡领钱吗？现在开始用你的智慧提款。每集邀请五位高手进行最强大脑的战争，挑战 ATM， 把智慧变现。欢迎收看，拜托 ATM。大家好，我是未来银行行长胡瓜，我是乡里 Sandra。未来银行里，你们辛苦，你们存了很多现金，各位用你们的智慧来提领我们的现金吧。好，今天的主题是机智演员生活。现场来了五位又高又帅又美又是吸引人的演员们，好崇拜哦。来，第一位田雨安，你好。嗨，大家好，我是田雨安。他的来历听说在 Michael Jackson 的总统套房。怎么听起来有一点，听起来怪怪的，是不是？对呀、啊，不是是到 Michael Jackson 的总统套房里面跳给他看，跳那种飘扇啊，就民俗舞蹈，因为小朋友嘛，我们就一群小朋友哦，去他的房间跳给他看，好，对啊，来介绍介绍，第二位是丁宁，你好。今年又是金马影后啊！影后，接下来介绍的是我们蔡昌宪。哇，大家好，蔡昌宪，熟悉的面孔。他所有演的电影呢，都是破亿的。对啊，哎，运气还不错，就是大概拍了十二三部，差不多有七八部。是最近在演什么戏？对，最近跟耀人有一部戏即将要上档。哦，张耀人，你好。最近上演什么戏？最近要上演的这一出叫做《盐水大饭店》。哦，是是在盐水拍的吗？呃，不是，《盐水大饭店》是在美丽岛事件那个时候，呃的受难的人在监狱里面，他们只能吃白饭配盐水，所以他们就戏称盐呃监狱叫做盐水大饭店。哇，是历史剧嘛？历史算时代剧，对，时代剧主要是我们也是把那个生活在那个时代背景的人的生活拍出来。好，谢谢你介绍这么详细啊。来，牌子可以放下来。好啊，你。放太多，我们还是可以剪掉的。不要看时间，时间还没剪到，让我们再补一下。对对对对对对对，再再补一下就好。这最后一个，来，时间就在三月三号晚上八点，公司会首播台语台。谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。来，接下来介绍黄品浩。大家好，我是品浩。你好，小帅哥。对，运动员，大家上过很多节目啊。是，对对。以前是校队嘛，我之前有参与过篮球校队，也有参与过棒球校队，多才多艺了哈！来欢迎五位。当然，今天我们两位专家首先介绍高学历美女主播林佩杰，她是中山大学行销传播的硕士，对，老朋友加一科的名医陈伯成。医师好，医师是国防大学国防医学院。所以你们题目呢，都跟呃医疗有关系，跟一般生活有关系，马上进行第一回合。第一回合就是存款争夺赛。进行的是存款争夺赛，来。好，在这一回合呢，请大家可以往后方看一下，里面的金库，银行金库有五万元的奖金，请问各位要怎么累积存款呢？只要答对一个答案，你的存款就会累积两千元。那这一回合我们特别准备了五万奖金，抢完为止，大家加油！大家加油了啊！首先介绍的是第一题，请出题。你知道狗狗的智商吗？根据国外大学著作《犬类智商排行榜》中，请问智商前二十名的狗狗有哪些呢？请想答。来，平平浩。呃，我的答案是边境牧羊犬。边境牧羊犬，对或错？恭喜，有，那是很聪明的，排前几名的。来，两千块入账。接下来轮到的是田雨啊。好的，我选择答案是红贵宾。红贵宾，嗯，对或错？对。来，两千块入账。接下来，丁宁。呃，挪威纳。对或错？有。来，两千块入账。大家好像对狗狗蛮了解的。对,對，那个博博美。博美。博美犬，博美犬，因为我姑姑家以前有养过博美犬，我看它是蛮聪明，因为它不咬其他人，只咬我。这么聪明，这么聪明，这么聪明，我觉得它不咬别人，奇怪。嗯，好，博美犬对或错？对，恭喜，请加两千块，很好赚吧？嗯，这样随便问问就两千两千入账了，要人。呃，蝴蝶犬。好，什么叫蝴蝶犬？蝴蝶犬就是有一种，我之前看那个旅游频道那种。它其实跟边境牧羊长有点像。啊，是啊，是是是。但是
不是很常见吗？也是小小小只的，对对对，我是之前在那个节目旅游节目上有看过，中型的，叫蝴蝶犬，蝴蝶犬，蝴蝶犬，对我错。哎呦，没有哎，好厉害哦！好了解，这一强了五位了，来，请下两千块。接下来，来你，呃，我答案是杜宾犬。杜宾犬，嗯，对我错，也有。来，再加两千。哇，好，好，米格鲁。米格鲁，它是你看机场一定要用的吧？我以为米格鲁只有长得可爱耶，它这么聪明。不是，而且我朋友家米格鲁是你用那个婴儿的安全锁，它都会剥掉，然后翻里面的东西的。它很聪明，是，嗯，看几次就会了。米格鲁，对我错？错，错，这么可爱，十分嗅觉敏锐，对吧？请解说一下，米格鲁，米格鲁并没有在这个智商排名二十名的名单当中。虽然聪明，但排不进二十名。但我也不能再讲下去，因为大家可能对很容易就是哇。对，好，接下来你就你就一一一个淘汰喽，丁宁。好，那个雪纳瑞，雪纳瑞，对或错？有。我也养过雪纳瑞，超级聪明。超聪明。哇，喜欢狗啊！哎，加两千块，四千。哇，好。哎，蔡昌庆，那个猎兔犬。猎兔犬。因为这个犬，因为以前我姐姐她朋友有寄养在我们家一阵子。也只咬你吗？没有没有，它不咬我，它很聪明。它有一天就是不知道哪一天跑出去。后来三四天后自己跑回来哦，所以我觉得他一定是超聪明，应该是叫猎兔犬，对我说，没有，哎，有这个狗吗？叫猎兔犬？有，猎兔犬有这个狗，但它没那么聪明吗？没有在二十名啊，没有在二十名。其实要不用多说了，对，要人，呃，德国狼犬。狼犬，德国狼犬都不是德国牧羊犬，因为因为感觉很多那个电影里面的那种，对对对，警察的警犬都是狼犬，对或错？有。请加两千，四千了，平浩，呃，拉布拉多，拉布拉多，拉布拉多啊，你确定吗？拉布拉多，呃，确定，拉布拉多有没有？很聪明，请啊，恭喜，再加两千，六千。继续加油，丁宁。好，我有两个名单，但是我来试看看那个那个贵宾。讲了红贵宾哦，好，对不起，那我改成那个那个黄金猎犬，黄金猎犬,金猎犬对或错？也有非常聪明，你饼干放在这边，它会这样吃，这样子哦，是，黄金很聪明、啊，我们人都不一定在吃得到。来加两千，吃不到，六千元，接下来要人，呃，台湾土狗。台湾土狗都，尤其黑色的狗，对对对对，小黑嘛，各种小黑，土狗蛮赞的。很多救援犬都是土狗，没有，但有在名次里面吗？也没有哎，没有在二十名的名单当中。好，那剩下两位了，平浩，继续，我来猜个吉娃娃。吉娃娃，吉娃娃对或错？哎呦，没有，那神经质有啦，神经质一定有的，会发抖对不对？对对对，就看又小又发抖。好，剩你了，四个都淘汰了，还有三万块。接下来任由丁宁来领。好好好，我觉得腊肠狗很聪明。腊肠狗对或错？也没有。好，那没关系，我们请老师讲解一下二十名到底有哪些犬。好，其实呢，这个是哥伦比亚大学一位心理学系的教授，那么呢，发表了这一本呢犬类智商的书。好，他甚至呢还把狗狗分为了包括放牛班啊，还有前段班、自由班这样来分类。那么呢，智商在排名第一的就是边境牧羊犬，因为大家知道他是从事这个农场放牧的。那么他的智商大约是人类六到七岁的智商哦，甚至他还会用眼神好来管这些羊群。好，像我。然后呢，第二名呢。就是贵宾犬了，以及第三名就是德国狼犬哦，一般会用的军犬、警犬，在一战时期的时候还是德国军犬。好，接下来要进行第二题，第二题呢，就当然就是我们的陈伯成医师来举圈或叉了，请出题。开车酒驾要罚六万以上，请问吃完哪些东西后，请不要马上开车，小心一吹气，你的酒测会超标哦，请小心。<笑>小心，小心，小心！来回来，你不能再抢了。好，请抢的。好，上线。哎，那个姜母鸭
，加油！他会加，<笑>会加，不行吗？你就遵照你的答案、哦，真的、哦。答案是什么？对。哦、好，我就加母鸭，加母鸭，就加米酒啊。就吃完加母鸭不能默吃。对，来加母鸭，对我说。对呀、啊，加母鸭会加酒，你不酒了，来再酒了，请加两千四千，来要人，呃，那就四神汤，四神也是会加酒的那种，对，我说也会加酒，没有，来再加两千，你好，我之前有看过一个报道，他吃一个东西，但他没喝酒，结果酒测值超标，是龙眼，龙眼。哇，这么大胆挑战龙眼，有那么多血，龙眼，对或错？啊？等一下，等一下，这题我要听一下。龙眼吃多了会酒驾会催促。发酵的确，因为它发酵完之后，的确会产生酒精哦。哦，发酵。可是我不是，我不是喝龙眼酒哦，是吃现场龙眼。对，龙眼在嘴巴里面的话，做残留在嘴巴的话，它会经过发酵的情况，因为嘴巴里面的细菌而产生的酒精的。那这样不是冤枉被罚吗？对，其实是会有可能的。嗯、谢谢，来请加两千。哇，厉害哦！厉害，龙眼他都讲真的真的。哎，盐，烧酒鸡，烧酒鸡，对或错？啊，这肯定有嘛，那全部是用酒烧的。对啊，对啊，那就很多答案了嘛。来，请加两千。来，好，我要谢谢品浩，他给我一个灵感。好，蛋黄酥，蛋黄酥，蛋黄酥，里面是发酵的啊。好，对啊，它是发酵的，但量没那么多啊。哎，蛋黄酥只会发胖，不会发酵。好，蛋黄酥，对我错。错哦，我就说量太少嘛，怎么可能呢？难道要解说什么？差一个字差很多啊！蛋黄酥跟蛋黄派不大一样哦。有蛋黄派吗？有有有。所以里面是有酒嘛，对。对，它会有发酵完之后的。哦，差一个字啊！差一个字好可惜。好，再上线。呃，麻油鸡可以讲。烧酒鸡，烧酒鸡，茶油鸡。你刚听我们讲完了，我是讲酒鸡一样的吧？但烧酒鸡讲了，讲过了是不是？好，那我换一个。再讲故事好饿哦，我一直讲。好，那个发酵的东西，好，那个时间到，梅子，梅子，时间到了，这么快啊？对我们严格执行，不能拖。我们常常五四三二一又拖了几秒。对，我跟所有人讲嘛，我们严格执行，五四三二一结束了。来，张耀仁，那我就只好搭着苍信的答案了。梅子哈，梅子，简单的，梅子，梅子，梅子，梅子，梅子，对或错？错，还剪错，梅子是错的。梅子可以泡成酒，梅子酒，但是梅子吃梅子不会，吃龙眼反而会。对，梅子的话，它一定要是泡出来之后，它要花一点时间去做发酵的动作，没有办法在你的嘴巴里面在短时间内经过你的自己的细菌去发酵。品号，菠萝蜜算。你说菠萝蜜、心经还是那个？这一个是一个水果，一个水果，一个叫菠萝蜜。菠萝蜜，对或错？错。哦，没有，剩下一位女女安哦，还有两万二，好好抢。发酵，菠萝蜜错，所以凤梨应该也不行。红毛丹，对或错？就是跟龙眼长很像，错错，哇！你怎么没有想到那个荔枝？对之类的。我们要产生酒精的话，顾名思义，你吃进去的东西它要能够出现发酵，所以糖类比较高的东西的之后，经过呃酵母菌的发酵之后，它就会产生酒精。除非你的食物本身就已经含有酒精的制品，说我们刚刚所说的这些姜母鸭、麻油鸡里面你有加了之后，可是如果你要减少这边的酒精，你可以让它燃烧的时间更。更久，让它蒸发的量最多的话，就不会检测得出来。但是如果你有一些蔬菜、水果，像榴莲类的，或我们刚才讲的一些水果类，它比较高糖分的，那这些榴莲类的部分，它就会残留在你的嘴巴里面。在经过你的细菌的一个发酵的情况之下，时间只要够久了，它就会有产生少量的一个酒精，其实是可以侦测出来的。所以如果你吃了这些食物的话，你不要被侦测出来，请你吃完之后要记得漱口。漱、哦、口，漱口就可以。还有像酒酿啊、嗯，还有一些巧克力里面有酒，现在有一些口味。酒酿汤圆他也不讲啊。对啊，大家一下没想到，一下就会對、啊。对啊，突然站在上面就呆掉了。有的时候跟生小孩一样，好容易空白。对啊。来，接下来进行第三题。第三题是林佩杰主播来举圈或抽，来，请出题
。错过就要再等四年哦。请问哪些事情每四年只会发生或举办一次？请想答。丁丁，终、哦、于抓对时间，奥运呢？奥运对,对，赶快讲完。对我说，奥运四四年，哎，有有一次好像五年嘛。哦，因为疫情嘛，疫情的关系。对啊 ，Covid Covid， 请加两千。好，再上千。世界杯足球赛，哦，世足赛那肯定的，世足赛每次都会疯狂，因为赌太凶了嘛。<笑>就是小赌一起，大家快乐，这样看球更刺激。平常有足足球，每天在播那个什么西班牙、黄龙、西甲、花江西，都没人能玩呐。这世足赛就大家哦，开始讨论了，请加两千。来，张耀仁，呃，总统大选。哦，来，我来，对我说，哎，来加两千。你好，呃，二月二十九号。哦、oh, ，二月生日，对对对，他的生日在二月二十九号，所以他四年过一次，是是这个，是这个意思吗？啊，对对对，对我说，有了，所以二十九号生日真的只能办四年一次，好，行，上万哦，我脑残了，我刚刚脑中想就是二月二十九，哎，哇，每四年，四，对，四，彗星。啊，什么星？有些彗星的移动，彗彗星的移动，对我错。想到这个，每四年。错，彗星哪有四年移动？那还有几百年、几千年呢？四年太快了吧？来，丁宁。哎呀，糟糕，换我了。呃，那我觉得立委的选举啊，立委的选举，哎，对，真的总统大选的电影，立委的选举，对我说，哎，恭喜加两千，这就是聪明不聪明啊，真的，举一反三，四年上线，哎，四年好难哇，他想说还要离婚或是。里长的选举，里长的选举，对或错？哎呦，也对，也可以，这很多选举耶，因为因为因为他是，因为他是不同的嘛，你可以啊。哎呀，那你这样一讲，那可以啊，可以啊，有的还不一定想得起来的。但请加两千。太好了，你刚刚压秒都差，你又挂又挂了。可以，来选举啊，要，呃。我刚刚本来想要讲那个王传记啊，但后来想到是三年，三年，对，那个不是修翁村啊，对，翁村，我们是三年，抢孤是每一年啊，你不要想那些的。好，时间到，跳过了，挺好。哎呀，好难。呃，镇长选举，镇长选举对或错？对，对，也是四年一次啊、喔。这九合一啊，那是不是九合一的都不能再讲了，对不对？讲完了也没得讲了，再加两千。对，对啊，我们我们不能说因为总统大选不能讲立委，立委能讲就能讲。但县市长讲完，然后里长，然后又讲到议员，然后又讲到什么？我看他能讲到哪里去啊？对，讲得出来就对啊，丁玲。呃，所以不能再讲这个了吗？嗯，可以啊，你尽量讲啊。市长。市长四年选一次吗？恭喜！哦天哪！对，哎，两万块，哎不，两千块，两千。天哪！蔡昌宪。有还有什么奖？又要选了。世界大学运动会。哦，四大运，四大运，四大运，四大运，对或错？错，哎，不对，四大运是两年吧？两年哦，四大运不是四年才举行一次哦，好像是两年，我记得是两年嘛，所以算是答错了，对不对？好，剩下的是品号跟丁宁品号，还有六千块，你们好好抢。哇，还有三个答案。品号，我我呃，议员选举好了，议员选举对或错？哎，恭喜，天哪，再加两千，选举开始。真是一元锤锤啊，几块锤锤啊！讲的差不多了吧？选举应该选完了。还有四千，还有四千哦。选完了。四年做什么事？哦，我叫家长委员，家长家长会会长。家长会会长，四年选一次，意思吗？哎呦，我不知道。对。错。家长会会长好像每一年都要选吧？对，而且因为你要你的小朋友。在在学的时候，那四年你的小朋友都毕业了，对呀，四年太久了，对呀、啊，对，我好，剩下品号<笑>四千了，好，不然又要重来喽。
一些赛事，世界棒球锦标赛哦，世界棒球赛，世界赛，你说经典赛吗？呃，经典赛就是各国参加的经典世界棒球赛，对或错？哇，运动员，运动员，再加两千，还最后一题哦，再剩一个，哇，太难了，好。啊，停！来，上打上，好厉害的啦！先把奖金念一下。好的，目前宇安四千，丁宁一万二，昌县八千，耀仁八千，品号一万六，品号领先。但是我们的原则五万要抢完，所以接下来进行了先抢答的有机会。嗯，我们专家先解释一下有哪些。好，其实呢，刚刚还没有讲到的，当然就是跟赛事有关系的，很多都赛事是四年一次，那包括了帕运，还有的就是听障奥林匹克的运动会。对，那因为四年呢，其实就是闰年，今年呢就是闰年。哦。对，那包括今年就会有二月二十九号这一天。所以有生日的，今年可以过了。四年过一次。真是好可怜啊！那还有两千，我们还是必须要抢完这一题呢，只有一题，准备好了吗？哦，抢答很重要喽。请出题。腹泻的次数过多会造成大量水分跟电解质的流失，请问吃哪些食物可以缓解腹泻并补充电解质呢？请慢走。哎呀，这是没机会了，真的慢走了啦，没有机会了，听清楚哈、啊，请小心，请注意，请抢答。好，爷，哎，呃，因为只有一个两千块，我也很小心了。呃，运动饮料，哦，运动饮料，对或错？恭喜，运动饮料很多，补充了哈。嗯，来，两千块请入账。第一回合的金库的五万元已经领完了。对，好，目前宇安是六千，丁宁是一万二，昌县八千，耀仁八千，品号一万六，目前是品号一万六领先。啊，恭喜各位在第一轮都有奖金，一万六的八千八千哦，那相差也没有多大。嗯，接下来进行下一个回合，赢者全拿。接着进行的是赢者全拿，来。好的，这一回合呢，跟上一回合很不一样哦。嗯、上一回合是我们从金库拿钱，这一回合是我们存钱进金库。所以任何问题呢，有 A 跟 B 两个选项，请大家同时赶快作答。那比方说这一题，如果有三个人答对的话，我们就一人存入一千，存三千到金库里面。那失败的人这一轮就要请坐到我们的待定区、嗯。那在这一轮中，所有的题目如果存在那边，最后一个留下来的，最后一个没有被淘汰的。赢者全拿，也就是说，所有奖金会一笔灌入你的账户当中，刺激，所以很容易超前第一分呃第一回合的分数。第一轮总共进行三轮哦，第一轮请出题。台湾早期的贸易进出口中心大道城，请问这个名字的由来是什么呢 ？A. 进口稻米的重镇 ，B. 曝晒稻米的地方。来，请作答。A 或 B 两种选项而已嘛。好，哎呦，有不同的答案哦。蔡尚信，你来说。稻城就是城，就是通常是一个广场。放出来。专门就是因为稻米，我们应该也不用进，我们台湾也是蛮盛产稻米的吧？所以它就一定是一个曝晒。啊，一一张的拍碟啊，啊，个碟啊，提来拍啊，底下用，因为刚好有拍那个年代的戏，就觉得应该就是是地方，不是正重镇。那丁宁，因为我一直觉得大道城，它因为它本身也有靠近河岸嘛，对啊，那我就是会觉得说，它能够进出口东西会很多，生意的，对对。然后但是那个昌信有讲说，台湾稻米进很多，要不要进出口？我心就冷了，就也很有可能。来，请公布正确解答。正确答案是。B 曝晒稻米的地方，因为大稻城呢，它原本是原住民巴塞族的所在地哦。咸丰年间呢，汉人开始到此开发，因居民呢在这边，他们有成立公共的，就像刚说的晒。晒稻米的大城，所以它就是稻米收成的时候就要在那边晒啦。那平时呢是农产品的交易场所，是交易不是进出口，所以故以大稻城为名。所以各位注意看呢、哦，过去为什么有四合院？哦，四合院的建造像模型的嘛，这样对，一
，它就是那个广场是来晒稻米。嗯，来，丁宁，请到那边。我们的待定居，请坐。坐好呢，拿起雨伞。你如果觉得羞愧的话，就把它挡脸就可以了啊。不会喷水吧？啊，不会，不会，不会，不会。哎，四位答对，恭喜了，加四千块。耶，下累积几千。OK， 第二题，请出题。宜兰三星葱从配角跃升主角，请问三星葱跟其他的葱相比，哪个正确 ？A. 葱白最长 ，B. 口感最辣，请作答。好。嗯，不一样答案了。三个 A 一个 B 啊，蔡商宪，请说。我大概一年前才去拍，但是我真的忘记了，我都觉得，哎，我记得它蛮辣的，那它好像葱白就是特别好吃。对，我不知道它是不是最长。对，我不知道它是最长，它是很好吃啊。所以你选择是最辣的。好，你选择的是？我选的 B， 口感最辣。当时的味道还记得。挺好，呃，我觉得三星葱很多人说好吃，但是辣因人而异嘛。好像没有啊，因为你去那边宜兰一定有三星葱的什么整个葱油饼啊，就是。对呀，我以为是香啊，对不对？香这样。应该是香，应该是香辣，所以我觉得应该是葱白比较长。哦，要人呢？我也是想，应该是葱白，因为辣这个东西，感觉有人敢吃，有人不敢吃。但葱白做菜是蛮常用。嗯嗯嗯嗯，好，请公布正确解答。正确答案是 A， 葱白最长。三星中有个很大的特色，就是它的葱白段非常的长，是台湾的葱种中葱白最长的，而且纤维也是最细致的。为什么呢？因为它这个地方啊，宜兰三星地区，它的。地理气候，地理那边呢非常特殊，再加上哦，农夫耕作的日期比较短，所以它的土地相对的还维持着弹性跟肥力，是，所以呢可以维持三星葱非常肥、非常厚、有弹性的招牌特色。对，那你到日本，日本种的葱又不一样了。那你到到中国到了东北，他们的葱又根本不一样。就是要看土的，对，看气候。但是台湾最好吃就是三星葱，那。最好做的就是蔡尚宪，好，来请好，请坐的人，刚好欢迎光临哦，两位作伴了哈，好，来有三位答对，所以入账三千，奖金七千哦，哇，剩下你们三位好好搏斗一下，累积一下，进行下一题，请出题。伊斯兰教徒虽然可以娶四妻，但对家娶有诸多限制，请问。伊斯兰教义鼓励男子娶哪种身份的女性 ？A. 寡妇 ，B. 失去双亲的女性。哎，请作答 A 或 B。好，三个选的都一样，失失去双亲的女性啊，雨安。对，因为寡妇的话，其实基本上她应该有过一次婚姻关系，其实可以自己照顾自己。没有，应该感觉是说。就是女人感觉就会在因此之中而更坚毅，感觉比较不需要说被这样子呵护跟照顾。嗯，比较起来的话，请公布正确解答。正确答案是 A 寡妇啦。伊斯兰教育当中呢，也不是说你想娶就娶啊，有很多条件的。比方说呢，你要加娶的时候，你都要经过前面的妻子各个各任妻子的同意。那我会劝说，希望呢，这样也是有条件，你才要加娶。比方说，你的妻子不孕啦，或是患有慢性疾病，或是身体的残疾，那这样子的话，也是会鼓励男性娶寡妇。好，接下来大家都没有可以入账户，没没关系，没关系，我们进行下一轮这个累奖金累进到最后，嗯，就进行下一轮。来，两位开心吗？开心了，是真的，好好做，变了变方的。哇，这个真的有差呢。因为我们总共三轮嘛，第一轮呢都没有人拿奖金，但是行库已经累积七千了，大家加油。接下来赢者全拿第二轮，请出题。临时演员又称为跑龙套，请问这个叫法的由来是下列何者 ？A. 戏服常绣着龙纹。B. 帮主要演员跑腿。请作答。好，又有两三个，到底三个要做呢，还是两个要做？选择 A 的要人，请说。
呃，我猜啦，就是以前那种演主角的，可能就是皇帝啊，或者什么，嗯、那可能帮他站个位置，啊、所以就是，哦，对，在在去帮他穿他的衣服，或者是是主角，他必须拉背啊，对，或有些相关远的啊，是是是他必须穿着龙袍，对对，所以叫跑龙套，对对,對，哦，平浩，我也是以以前的那个时代去去想，嗯，戏服应该会有一些龙纹，然后帮主要演员跑的应该都会有助理。哦，我们叫林岩去当。那如果林岩是太监，不跑剑套，是这个意思吗？来，那金马影后丁玲来。呃，我我个人觉得，因为。呃，像龙服这种东西，基本上都是比较细致、比较精致的，嗯、都应该是给重要的人穿的。嗯，对，我觉得是这样。所以我觉得说，可能我觉得跑龙套就是一直在一个片在片场里面穿来穿去跑来跑，然后什么事都可以做，什么都可以可以处理、嗯。所以我觉得我会觉得比较选 B， 就是帮主要演员跑腿，就是做很多所有的事情，在呃剧组里面所有事他都做。来，三 B 两个 A， 请公布正确解答。正确答案是。哎，戏服长袖着龙纹哦，因为其实龙套呢是传统戏曲中里面的一个固定的角色，一般四个人一组。哦、那他们做什么呢？帮忙摇旗呐喊啊，烘托声势。他们的戏服上面常常绣着龙纹、哦，而且他们常跟着主帅跑来跑去，因此得名跑龙套。好，是三位，请就坐。哇，才回来要坐了，就要坐了。什么屁股已经慢慢适应了啊！突然觉得好坐。好，那请坐。很难坐。只有两位答对，所以我们的奖金累积两千九千元。剩下两位了，进行下面一题。哪一项球类运动？杀球时最高时速为五百六十五公里，比一辆 F1 赛车更快。A. 羽球 ，B. 网球。请作答。好，都讲羽球，可是我记得是四百多，怎么会五百六十五啊？对啊，但是它是杀球的那一刻，我觉得它是瞬间速，对，瞬间速对对。请公布正确解答。正确答案是。是羽球哦，嗯，羽球呢最高杀球球速可以达到时速的五百六十五公里，比一辆 F1 赛车还快，是所有球类里面杀球的时候速率最快的。而网球呢最高速度达到两百六十三公里，也很快，也很快，打到有没有痛的？好，当然。好，增加两千一万一啦。好，接下来进行下一题，请出题。这个昆虫的眼睛竟然多达二十八万颗。请问世界上眼睛最多的昆虫为下列何者 ？A. 苍蝇 ，B. 蜻蜓。大家记 A， 请作答。好，又分出胜负了。有人选苍蝇，有人选蜻蜓。选苍蝇的要人请说。呃，我是要，因为我觉得苍蝇飞太快了，嗯，然后我是用它这个飞行的速度，蜻蜓也蛮快的，但感觉苍蝇比较难踩，因为苍蝇比较难打嘛，对，所以一举手它就飞走了，对不对？没错没错。那蜻蜓好像没有那么快，嗯，也是，我也没打过蜻蜓。蜻蜓比较敏捷的感觉，是这样子。对啊，你选蜻蜓的原因？哦，我知道苍蝇好像有复眼嘛，对，就是打它的时候会不好打。那我之前有看过一个卡通，就是。好像也是讲蜻蜓很多眼睛，然后我觉得题目好像没有那么简单，所以我猜蜻蜓。好，反正就有分分胜负了嘛。对的。现在奖金是一万一，待会一定会累到一万二嘛。嗯。请公布正确解答。正确答案是，是蜻蜓哦，因为蜻蜓的复眼突出，它触角很小，而且不明显。每只复眼有二十八万个眼睛体组成，而且它们视力超好，它可以。往上、往下、往前、往后，而且不必转头。而苍蝇呢？大家会记得，哎，它好像复眼很多，没错，它有四千个小小的眼睛。不过，其实它们是近视，它们的视力范围只有四十到一百公分。嗯，好笑。所以这题只有一个人答对，请入账一千一万二，请入到会到黄品浩这边。这一轮的赢者。是两万八了，一下两万八，所以你目前的奖金两万八，大家是望尘莫及啊。不过还有下一轮，来请回来。耶，恢复答题，有机会。赢者全拿第三轮，请出题。有些疾病在台湾都有特别的称呼
，请问下列哪一种疾病俗称为皮蛇 ？A. 荨麻疹 ，B. 带状疱疹。请作答。全部选的是带状疱疹，胚抓嘛，对，胚抓嘛。现在最近广告打得很凶啊，对，有广告，哎，就听啊，你，啊，有人长眼睛附近，哇，我有长过，长是深，我现在是，而且它是侧边，所以就觉得怪怪，我是从。有点害羞，我是从这边这样一路这样长出来，长很多，它就会这样前后这样爬，所以才当黑爪，而且它会就是好的还会继续痛，对，对，还会隐隐作痛，对，常常人家说好的还痛一年，大家都不相信，真的是这样，风吹来也会，对，会有一点点，那个是痛风啊，真的啦，真的，我那时候就觉得怎么会连风都痛，我才去看医生，很痛啊，对啊，对，所以请公布正确解答，正确答案是。像疱疹，没错，就是陪抓。我也是当时才知道，原来陪抓的它这个病毒啊，其实是你小时候的水痘病毒。如果你没有全部发完的话，它会潜在你的感觉神经里面，然后找到你免疫力下降的时候呢，它就会发出来，发出来。有的时候会长在你的身体部位，有人也长在脸，长在脸是最危险的，因为一到眼睛有可能会失明，所以要特别的小心陪抓哦。请加五千哦。这一题感觉错。下面一题，请出题。只要进浴室，人人都是歌神。请问，为什么在浴室里唱歌会比较好听 ？A. 水蒸气弥漫。B. 墙壁光滑。请作答。好，有一个人选 A， 蔡尚宪，请说。我就觉得应该不可能只是光滑吧，因为很多地方都很光滑。啊，因为因为我们声音是透过。有介质来传导，嗯，就感觉水蒸气要气很多啊，所以声音一直会有回响。哦，所以在录音室要不断的用水蒸气吗？但那个是因为那个是录音室啊，在讲浴室，对，他讲浴室不是录音啊。来，李安呢？对，就像他讲，我觉得就是因为介质问题，但是因为声音是会反弹的，那。墙壁比较光滑的话，就像我们录音室，你墙壁一定是会用一些吸音棉，它的声音就是会吸走或什么。可是墙壁光滑的话，它声音反弹出来的声音就会比较感觉比较回音，好听，有回音这样子。嗯，丁宁，呃，因为我是用另外一个思考方法，因为我从来没有看过录音室会不断的熏一些水分，因为如果说水会让它。的声音变得更好的话，对他们应该会制造一个就像蒸汽室的空间，让歌手进去唱歌吧。就是没有看过啊，歌手唱歌的时候都没有水汽啊，所以我觉得应该是 B。请公布正确解答。正确答案是。B 墙壁光滑，因为大部分呢浴室呢，你的墙壁的材质都是瓷砖，而这个瓷砖通常都很硬很光滑，那声音过去之后就会，一直这样弹，只有小部分会被吸收掉。这个就是我们声音里面讲的残响 reverb， 有的时候我们会说帮我加一点 reverb， 所以当开始弹来弹去的时候呢，你就会觉得哎，很多 reverb 唱起来就特别的，就好像真的在演唱会一样，所以大家很很喜欢在浴室唱歌。来，请你到浴室去一下。我这想太多了啦！哎，请这样洗。哎哎，四位答对，四千块钱入账。哇，已经要九千了。九千元哦。哎，下面一题，请出题。马铃薯的英文是 potato， 如果听到 I potato you， 代表什么意思 ？A， 看不起你。B， 我爱你。请作答。好，丁宁老公是外国人呢，可是我英文不好哦。你有听过这句话吗？没有哎。所以你刚刚按那么快的原因是要吓我们吗？不是不是，我被吓到了。好，因为瓜哥，因为既然我不常听到这句话，因为他也不敢跟我讲说，呃，就因为他比较常讲就是 I love you, I love you， 所以既然他没有讲过 I potato you， 就表示不敢跟我讲说我看不起你。嗯。他突然要死定了。所以我觉得，我就觉得应该是 A。嗯，可是以前马铃薯是大宗的食物。对呀。就是 I potato you， 是表示我养你。我养你，你这一辈子靠我了。吃马铃薯吃一辈子。有没有？哎，有可能。好像哦。你有没有听过？你教英文教那么久。这个我还真的知道这个故事。真的知道？那我们揭晓，你再来讲了。请公布正确解答。正确答案是。啊。
，我爱你。哦、I potato you， 可是他这个其实是有点网络的梗的意思、啊。有一个人叫做 Alan Walker， 一个很有名的 DJ producer，、嗯、然后他有一次呢，就发了一个文，然后要送爱心给他的呃他的。粉丝就他没有比好、嗯，然后比起来超像一颗马铃薯,、嗯马铃薯哦，所以他的粉丝呢就开始说：“哦、oh, ，he's so cute。”他在说 “I potato you”， 然后大家会知道说 “potato” 代表爱的意思，所以你要知道这个小小的故事才知道它的原因、哦。所以现在之后就被广泛使用。如果你跟人家讲说 “I potato you”， 如果他知道这个故事，他就会知道，但一般 native speakers 不会知道。那两位，请到旁边。人生剩两位了啊！哇哦，是决战哦！啊，决战！再加两千，再轮一万一了。两位，加油了！如果两位三题都达到，达到平手，奖金就均分了。嗯，好不好？好，来，下面一题，请出题。十七世纪法国，扇子是侍女的重要配件，能拿来传递暗语。下列哪种拿法的意思是“我想靠近你 ”？A. 收拢扇子，抵在下巴。B. 向对方挥舞扇子。你不是跳扇子舞吗？来，请作答。刚<笑>刚还说 Michael Jackson 面前跳舞。哦，还要不一样哦。张耀仁，请说。诶、欸，感觉收拢扇子抵的下巴比较含蓄一点。嗯，哦，感觉是女生在那个时期女生会做的一些。好，钱钱宇啊，我刚刚想的是收拢扇子抵的下巴很像员外那种戏弄人家的感觉，<笑>所以我选了 B， 我就觉得向对方稍微挥舞，感觉比较不会那么亲密，然后有点距离感。嗯，请公布正确解答。正确答案是。B 向对方挥舞扇子，以前扇子有很多扇语，哎，就比方说呢，十八世纪他们的贵族，他们扇不离手，要可以用扇子传达很多心情。比方说，如果你扇子收起来靠近右眼，代表我什么时候可以与你相见；向对方挥舞扇子，代表我想更靠近你。那如果收拢扇子靠近心脏，就代表你赢得我的心。如果我把扇子的内侧转出来，向着对方，代表。我不能过来，我不能过去。然后还有一个，如果我收扇子起来抵在我的下巴，就是我已经生气气了，你怎么还不过来安慰我？那如果你走过来，他直接把扇子丢掉了，就是快走开。哦，快走开，<笑>对对对对你讲的都是好的，没有拒绝的嘛？啊，对啊。哎、哦啊，恭喜田雨安。加千块变成一万二。这回合呢是你冠军，一万二加六千，你来请入账。三轮都比赛完了，来奖金请宣布一下。经过第一回合跟第二回合，目前宇安是一万八，丁宁一万二，昌宪八千，耀人八千，品浩两万八。来恭喜品浩是冠军，品浩冠军，可以进入我们的最终战，就 Battle ATM。ATM 恭喜您是最后的冠军，呃，平浩可以获得两万八千块，进入我们的背头 ATM 的资格。Sandra 把提款卡，祝福你，这是你的提款卡，加油！这只有一题，一题答对了，两万八。你就带回家了。可是他这个年代的小孩已经很少爱写字了。啊，对啊，写字。上次拿笔都不知道什么时候了。前往金库吧。请插卡，插卡，打开金库。好，你的两万八就在这里面了。好，来，请看密码提示，分别是四四画的主角死六次，或是三十四画的 NG 十八遍。这个都代表有四个字的一个成语。成语对，你要选择哪一个？呃、我选择。四十四遍，呃，四十四，四十四笔画、那個。你开始紧张了，<笑>对，开始紧张。四十四画的主角死六次，请锁定。好，锁定这一题的。那我们看看三十四画的 NG 十八遍是什么题目呢
。好，汗流浃背。还好不会，那个、哦、那个夹会写错。谁、這個、会知道要写这样？这个问题啊，你听到汗流浃背，你会你会你会快爽死了，就这么简单。对。结果就一直出错。来，请看你挑战的题目。来，请看前面，请拿笔。高潮迭起，计时六十秒开始，清楚。清楚。按的哈。密码要写哦。一零十八。九，好，三线是几？叠，叠啊，叠是几秒了？三十五秒了，快接近四十秒了。哎呀，三十五，叠，四十秒，你剩二十秒了。叠叠叠叠，很紧张哦。一零一五，中间什么密码？两万八哦，五十秒了，剩最后十秒，十，九。八、七、六、五、四、三、十二、一，好，他先写个密码，冲冲冲看呐，他写的是一零一五一零零九。高潮迭起，当然这个字是错，但是万万一他笔画蒙对了呢？我们还是要给他两万八。请问对或错？错，你也没时间改的，六十秒，叠，你是错在叠嘛？他写成定啊，叠他不知道，他他一笔给我，啊对对对，感觉叠，好像是这个字吧？对，一二三四五六七八九，这个是九，九，这个是九，改成这样一零一五零九一零，请问对或错？耶，恭喜答对了，来金库，请关闭。好，辛苦也关起来，你两万八也没拿到，我们说声拜拜吧，拜拜。来，谢谢大家今天光临。你说难吗？其实也不是说很难，只是会打字。动脑，动脑。你看最后一题，只是大家很少写字。你说两万八这样写会难吗？因为我们注音符号也不太写，那笔画也不太算。对，因为都是靠打字嘛。对。所以我们想透过这个节目呼吁大家，还是要勤练字。来，再次谢谢各位的光临。晚上八点锁定，拜托 ATM 把智慧变现。谢谢大家，谢谢 ，Give me m o n e 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢